ちはそしてこんばんは春木堂の大旦那です今日の動画は本当に久しぶりにアップする形になりましたというのは今年まだ寒い頃で体調不良を起こしてしまい本当に絵が描けなくなった状態になってしまったんですそれで体調不良を戻すためにできるだけ散歩をするようにしました毎日毎日1時間以上歩くようにしました自分の散歩している家の近所にすごく大きな池があってそしてそこに水鳥が飛んでくるんですね白鷺とか小鷺とかそしてアオサギもうしょっちゅう毎日歩いてるから気がつかないんですけどもよく考えたらとってもいい場所だと。そして気がついたんですね書くべきものは日常の中にあるんだということを本当に感じましたそれで散歩してる途中に写した写真から今回はアオサギを描いてみたいと思いましたスマホで写すと本当にちっちゃくしか写りませんでしたまあそこら辺は拡大したりして宿泊しながらとにかく書き上げてアップすることが大事だと思ってそれをやってみでは久しぶりに、えー、私の動画、えー、見ていただければ嬉しく思います。最後までご覧いただければ、えー、参考になると思います。今回の下書きはアオサギのシルエットだけを強調しています。あとはとても大雑把です。えー、早速色をつけていきたいと思いますけども。えー、この川面に映った光の感じを描きたいのでどういう手順で描くのかということを少し考えましたまず一番薄い色ですね一番薄い色を基本色に塗ってそしてだんだん濃い色が重なっていきますその順番で塗っていく最初にそれをかなり計算しないと難しかったですね。全体に広がるベースを塗ってから今度は少し緑を入れていきますけどもこの緑は川岸に咲いている木が映り込んでいるわけですね。ですから空の反射とこの木々の色がベースになりますそして川岸の土の色ブロックの色を入れていきますそしてその次に濃い緑を入れていきますけどもこれは向こうに咲いている木々の濃いめの色が反射しているということですただ漠然と横に並んで波を描いてもそれっぽくは見えませんやはり写真をもとに何が写っているのかということをちゃんと把握しないとなかなかそのようには見えませんそして川面の写りをより詳しくしていきますちょっと向こうに木が立っているその影の黒い部分が反射しています。そして緑の濃い部分も順番に入れていきます。ここは生えている雑草が直接反射しているぐらいの緑の濃さですね。そしてここの緑を利用してまず乾かしてからですね。ちょっとテクスチャーみたいなのを作ろうと考えました。川床に広がる形を思わせるのにちょうどいいと思って濡れた状態で水を垂らすとこのようににじみ模様ができますこれをちょっと利用したいと思いますそして手前の空の映り込みが少し濃く見えてきますねこの濃く見えるというのは川床の色も重なってくるので濃く見えてきます非常に複雑で、えー、面白いんですね、この川の反射というのは。えー、そして、えー、木
木々のより濃い色を入れていっていますこれがまた波の横に横に揺れている形で入るのでこのように入れていきますしかし先ほども言いましたけどもただ漠然とこの線を入れていくだけではなかなかそうは見えないんですねだからやはりあの写真に一旦撮ってそれをよく観察するということはとても大切です、えー、そしてこれは波と波の,の隙間に映っている空の強弱を書いています向こうの川岸を書き込みます、えー、川岸の土手の影ですね影を今入れていますこれちなみにこの使っている筆は修二のとても安い筆をちょっと買ってきて使ってみたんですけどあの修二の筆自体は絵にはとても使いやすいんですけどもこれはちょっと安すぎて非常に使いにくかったですやはり筆は、うん、いいものを選びたいですね少しちょっと安物を買っちゃいましたそしてこの川,の川に映っている色と水の上の色をまず分けるということを意識していきます。これは川面に映っている影ですね岩や石の影を入れていきます。ここで、えー草木の影も入れていきますこの岸辺にはたくさん雑草が生えていますのでそれを書き込んでいますねただここら辺はあまり細かく書かずに大雑把な方がいいと思いますなぜならやはりこれのメインは青オサギですのでねそして向こうのブロックも,もう簡単な線だけにしてしまいますこの岩の感じがちょっと出にくいので一旦水で色を取ってからもう一度書き込み直しますここでまず水の上か下かの色の違いを出したいと思いますそしてここで何をやっているかというとこの影を何回も書き込んだんですけどもあまりうまくいかなかったので今度は光の反射を水で水をつけて抜いています今回使っている紙はミューズのホワイトワトソンですパルプが混ざっていますのでこの絵の具がうまく取れやすいですねこの紙はねアオサギを書き込んで仕上げていきます、えー、まず足ですね足の影をはっきりさせますそうすることによって立ち位置を決めていきますそして、えー、腹このアオサギの腹側の影が水藻に反射しますですから、えーお腹の影が映るということですね。そしてこの鳥を描く場合はシルエットがとても大切になってきます。このシルエットを少し丁寧に仕上げていきます。ちょっと鉛筆で形を整えたり、本当に小さいアングルで入っていますので非常に描きにくいんで描きにくかったんですけども、まあ。とにかくシルエットだけは丁寧に仕上げることによって鳥の表情を出しやすいですそしてここだけはガンシュの白でちょっと色を浮かせました他のところは今回はガンシュは使ってないんですけどもそして全体的に仕上げていきます波に反射する光をもう少し丁寧に入れていきたいと思います
細い筆でキラキラしている波を書き込んでいますこの波の感じ書けば書くほど面白いんですけども光と映り込みそして影この3つを書き分けるのがまあ難しいですけどやってると非常に楽しいですはいこれでなんとか仕上がりましたうんいい感じですね今回書いたこのアオサギは心をとても和やかにしてくれましたこれからも積極的に書いていきたいですいかがでしたか参考になった方はぜひチャンネル登録しておいてくださいチャンネル登録をした後一番上のベルマークも押しておいてくださいそうすると新しい動画をアップした時にお知らせが届くようになっています登録は無料ですのでご安心くださいではまた次の動画でお会いできますように健やかにお過ごしください春木堂大旦那でした